ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ നാലാമത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെറ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിലത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ആറ് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെല്ലായ്മായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പഠിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈഫ് ദി റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻസ് വിൽ ബി ദി സെയിം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദെൻ ദി സൈൻ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് രണ്ട് റോകൾ മാത്രം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആവും അതേ റൂൾസ് കോളംസിനും ശരിയായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ദെൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ രണ്ട് റോകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളം ഒരേപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സീറോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈച്ച് എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ റോ ഓർ കോളം ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ദെൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഗെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അത്രയും ടൈംസ് ആവുമെന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അടുത്തത് ഈഫ് എനി ടു റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ദെൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈസ് സീറോ രണ്ട് റോകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസിലെ എലമെൻസ് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ദയർ വാല്യൂ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈച്ച് എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ റോ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് അനദർ റോ ഈസ് ആഡഡ് ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിറ്റർമിനൻസ് റിമൈൻസ് ദി സെയിം ഇതാണ് അതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു റോയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു റോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു റോയുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ റിമൈൻസ് ദി സെയിം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഡിറ്റർമിനൻസിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെയാണ് അത് ഈ ചെലമെൻ്റ് ഓഫ് എ റോ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ടേംസ് ദൻ ദി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ടേംസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു റോയിലെ എലമെൻറ്റ് രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റുകളുടെ തുകയാക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിളായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വൺ സീറോ ടു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ ത്രീ സിക്സ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടും അത് ഷുവറാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് റോസ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ അവിടെ ആരോ മാർക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് റോകൾ അതായത് റോ വൺ ആൻഡ് റോ ത്രീ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സിക്സിൻ്റെ സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് എലമെൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സിക്സിൻ്റെ ത്രീ ട
അതായത് മൂന്നാമത്തെ റോയുടെ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ആറ് മടങ്ങാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഈഫ് ടു റോസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലേ ഡോ ഈഫ് ടു റോസ് ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദർ ഫോർ ഹിയർ ആർ ത്രീ ആൻഡ് ആർ വൺ ആർ പ്രൊപ്പോഷണൽ ദർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി സി എ പ്ലസ് ടു എക്സ് B plus 2y, C plus 2z, x, y, z equal to 0. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് നൂഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒരു റോ ടു രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആക്കി എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് റോ അതിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത് അതിലൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ സെക്കൻഡ് റോയെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഈ എ ബി സി തന്നെ എടുക്കും സെക്കൻഡ് റോയിൽ കാണുന്ന എ ബി സി തന്നെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ പ്ലസ് നേടും പിന്നീട് ടു എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി സി എ ബി സി എക്സ് വൈ സെഡ് ഓക്കെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പ്ലസ് ഇട്ട് ഇനി വീണ്ടും എ ബി സി ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് റോയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് റോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടു എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ ഇഫ് എനി റോ ഓർ കോളം ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ടേംസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ടു ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി ഒരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യൂ എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒരേപോലെ അല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഞാൻ ആർ ടു ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ടു എന്നാണ് ആർ ത്രീ മീൻസ് റോ ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൽ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് റെഡിയല്ലേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും മറ്റതോ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിട്ട് വന്നാലോ അപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് സീറോ സിക്കൾ ടു സീറോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ evaluate 1 1 1 abc b plus c c plus a a plus b ivada nammal cheyan povunnathu common aakite or element ne kondu varan pattumo ennaanu nammal aalochikkunnathu okay inganeyokke determinants kittumbo nammal aalochikkendathu or element ne edengilum or row ilo kolathilo common elements ne varuthan pattumo enna aalochikkukayana namakku mattoru row add cheyan pattum row subtraction nadathan pattum മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് അനദർ റോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ സീറോ വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ഇതിൽ ആലോചിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അതായത് ആർ ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് എഴുതുകയാണ് റോ ത്രീക്ക് പകരം നമ്മൾ റോ ത്രീ പ്ലസ് റോ ടു എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് സി അല്ലേ റോ ത്രീയിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ എന്ത് വായിക്കാൻ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് വായിക്കാലോ സിമിലർലി ഇത് സെക്കൻഡ് മെമ്പർ ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് എ അല്ലേ സി പ്ലസ് എയുടെ കൂടെ ബി ചേർത്താൽ എന്താവും അതും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള മെമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സി എ ചേർത്താൽ അതും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി അപ്പോൾ എല്ലാം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന
അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇതാ ഈ എ പ്ലസ് ബിയുടെ കൂടെ സി ചേർത്തു അപ്പം എന്താ ഈ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ തേർഡ് റോയിൽ എല്ലാ എലമെൻറ്റും കോമൺ ആണ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇ കോമൺ ആണ് ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു റോയിൽ തന്നെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോമൺ ഫാക്ടറിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഡിറ്റർമിനൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഒരു റോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ഇനെ നമ്മൾ പുറത്തെഴുതി ബാക്കി വൺ 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 എ ബി സി ആൻഡ് വൺ 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 മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടുന്ന് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പുറത്തേക്ക് പോന്നാൽ വൺ ഇവിടെയും വൺ ഇവിടെയും വൺ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റോയിൽ തന്നെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മെട്രിക്സിന് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലേ അല്ലേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയാൽ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ഈഫ് ടു റോസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ദർ ഫോർ ദ ആൻസർ ഈസ് സീറോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് സി സി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് സി സി മൈനസ് എ എ മൈനസ് ബി സി മൈനസ് എ എ മൈനസ് ബി ബി മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു പ്രത്യേക ചോദ്യമാണ് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ഒന്നാമത്തെ റോ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റ് വീണ്ടും തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റ് താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എ മൈനസ് ബിയുടെ കൂടെ ബി മൈനസ് സിയും സി മൈനസ് സിയും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നോക്കൂ ആൻസർ സീറോ ആണോ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിനും ഉണ്ടോ നോക്കൂ ബി മൈനസ് സിയുടെ കൂടെ തൊട്ട് ആർ ടുയിലും ആർ ത്രീയിലും കാണുന്ന എലമെൻസിനെ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ആ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രം ഞാൻ സാമ്പിളിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇതാണ് ആർ ഒ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ റോയുടെ കൂടെ ഒന്നാമത്തെ റോയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റോയുടെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ റോയും മൂന്നാമത്തെ റോയും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ ഫൈവിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഒരു റോയുടെ കൂടെ മറ്റൊരു റോ എത്ര റോ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും രണ്ട് റോയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എ മൈനസ് ബിയുടെ കൂടെ തൊട്ട് താഴെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് മാത്രം സാമ്പിളിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാം എ മൈനസ് ബിയുടെ കൂടെ ഇതാ ഈ ബി മൈനസ് സിയും സി മൈനസ് സിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ മൈനസ് എ ക്യാൻസലായി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി ക്യാൻസലായി മൈനസ് സി പ്ലസ് സി ക്യാൻസലായി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ സ്ഥിതിയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ബി യു മൈനസ് ബി ക്യാൻസലായി മൈനസ് സി പ്ലസ് സി ക്യാൻസലായി മൈനസ് എ എല്ലാ എലമെൻസും അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആർ വണ്ണിനാണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ആർ വണ്ണിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പോൾ റോ ടു റോ ത്രീ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല ആർ വണ്ണിന് മാത്രമല്ലേ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതാ ആർ ടു സെയിം ആണ് ആർ ത്രീ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ആർ വൺ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ആർ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആർ ടുവിലെ എലമെൻറ്റ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആർ ത്രീയിലെ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആർ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ സാമ്പിളിന് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബി മൈനസ് സി തൊട്ട് താഴെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആർ ത്രീയിൽ സി മൈനസ
ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഒന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റ് കോമൺ ആക്കി വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക റോസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന വൺ രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ കാണുന്ന വൺ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ കാണുന്ന വൺ ഈ പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വെരി വെരി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സീറോസിന് എങ്ങനെ വരുത്താൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സീറോ വരുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൊട്ട മേലുള്ള വണ്ണുമായിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ പോരെ ഈ സെക്കൻഡ് റോയിൽ കാണുന്ന വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ മേലെ കാണുന്ന ആർ വണ്ണിൽ കാണുന്ന വൺ സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അതുപോലെ തേർഡ് റെയിൽ റോയിൽ കാണുന്ന വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ നമ്മൾ മേലെ കിട്ടുള്ള വണ്ണിന് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇതാണ് ആർ ടു ഇതാണല്ലോ ആർ ടു ആർ ടുവിനെ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സീറോ വരും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു വണ്ണിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ ആർ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നോക്കൂ റോ ടു അതായത് ഈ വണ്ണിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ തൊട്ട മേലോട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഈ താഴെ കാണുന്ന വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കാൻ വീണ്ടും മേലോട്ട് ഒരേ റോയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പറേഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആർ ടു ചേഞ്ച് ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരേ സമയം അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും മാറാൻ പോവുകയാണ് ആർ വണ്ണിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആർ വൺ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആർ ടു എഴുതുമ്പോൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ആർ ടു എന്താ എഴുതിയെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതല്ലേ ആർ ടു ഈ വൺ അല്ലേ മേലോട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മതി വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഇവിടെ എന്താ വരെ നോക്കും നിങ്ങൾ ബി മൈനസ് എ അല്ലേ ബി മൈനസ് എ രണ്ടാമത്തത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആർ ടു മൈനസ് ആർ ഒ ആർ ത്രീ എന്താണ് ചെയ്തത് നോക്കും നിങ്ങൾ ആർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ആരെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആർ വണ്ണിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഒരിക്കലും ആർ ടു കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ ആർ ടു ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സി മൈനസ് എ ശരിയല്ലേ സി മൈനസ് എ കണ്ടോ ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ അല്ലേ സി മൈനസ് എ അവസാന എലമെൻറ്റ് നോക്കും നിങ്ങൾ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദ റിമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഈ എലമെൻറ്റ് നോക്കും നിങ്ങൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു ആ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സിക്കൾ എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിന് പകരം ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിന് പകരം സി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് എ ക്ലിയർ ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ പത്താം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം രണ്ടാമത്തെ റോയിലേക്ക് നോക്കും നിങ്ങൾ കോമൺ ഫാക്ടറി ഇല്ലേ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി മൈനസ് ഈ സീറോയിലും ആരുണ്ട് ബി മൈനസ് എ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ റോ ടൂല് ബി മൈനസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ബി മൈനസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോ ത്രീയിൽ ആരാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് നോക്കും നിങ്ങൾ സി മൈനസ് എ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി മൈനസ് എ ഉണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇവിടെ സി മൈനസ് അപ്പോൾ ഒരു റോയിൽ തന്നെ കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നാൽ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബി മൈനസ് എ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സി മൈനസ് എ എയും ഡിറ്റർമ
a um cancel i appo this c minus b ennavu c minus b karma b minus c nu ezhudi c minus a ivada repeat cheyidittunde appo ningalku thonum ivada b minus a alla ivada engane a minus b vannadu ivada alla a minus b minus a ku pagara njan a minus b ezhudi ivada varuna c minus b ku pagara b minus c ezhudi c minus a adhe pole engotu copy paste appo rendu elements nammal tirichu ezhudittunde appo ore element ne tirichu ezhudumba negative undavum രണ്ട് എലമെന്റിനെ തിരിച്ചു എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോസിറ്റീവ് ആയതാണ് ഓക്കെ സി മൈനസ് എ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് ഈ ബി മൈനസ് സി അതായത് അവിടെ നിന്നുള്ള ബി മൈനസ് സി ആണ് ഇവിടെ ബി മൈനസ് സി ആണ് അത് തിരിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതും തിരിച്ചു എഴുതി രണ്ട് പേരെ തിരിച്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് സീറോ ആക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു സ്റ്റെപ്പും നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് സീറോ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ടു ആർ ഈ ഒറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഗോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതും ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് വൺ 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 എന്ന് കാണുന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒന്നാമത്തെ കോളം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ഇയാളുടെ കൂടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ത്രീയും ത്രീയും അതായത് സിക്സ് രണ്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടും അതേ എലമെൻറ്റ് തന്നെ അല്ലേ ആയിരിക്കുക നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയൽ ചെയ്താലും അല്ലേ അത് റോയൽ ചെയ്താലും സെയിം ആണ് ഇതിപ്പോൾ റോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും കോളം ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാലും ഒരേ ആൻസർ ആ കിട്ടുക കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ റോ ഓപ്പറേഷൻ കോളം ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കോളം വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കോളം ടു കോളം ത്രീ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ കോളം വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതുന്നു കോളം വൺ പ്ലസ് കോളം ടു പ്ലസ് കോളം ത്രീ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ കോളം വണ്ണിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കോളം ടൂയിലെ ത്രീയും കോളം ത്രീയിലെ ത്രീയും അപ്പം എന്തായി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഞാൻ സാമ്പിളിന് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അത് നിങ്ങൾക്ക് റോ വൈസ് ആലോചിക്കാം കേട്ടോ റോ വൈസ് ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ കോളം വൈസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആർ വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്നല്ലേ വരാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളം മാത്രം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ കോളം മാത്രം എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്ക് ഇത് അയാളുടെ കൂടെ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റും കൂടെ കൂട്ടി അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ത്രീയുടെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും ചേർത്താൽ വീണ്ടും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും ചേർത്താൽ ആ സിക്സ് മൈ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് കോളം രണ്ട് കോളം മൂന്ന് സി ടു സി ത്രീ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആണ് കോളം വണ്ണിന് പകരം എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോളം വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കോളം ടുയിലെയും കോളം ത്രീയിലെയും എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൊട്ട് മേലെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതാ ഈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രീയും ഇതാ ഇവിടെ കോളം രണ്ടിൽ കാണുന്ന ത്രീയും കോളം മൂന്നിൽ കാണുന്ന ത്രീയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈസി ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നില്ലേ എന്താണ് കോമൺ
കണ്ടോ നിങ്ങൾ റോ ത്രീക്ക് എന്താ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് റോ ത്രീയിൽ നിന്ന് റോ വൺ കുറക്കണം ഇതാ മേലോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ആർ ത്രീയിൽ നിന്ന് ആരെയാണ് കുറച്ചത് നമ്മൾ ആർ വണ്ണിനെയാണ് കുറച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ അങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ട് എലമെൻസ് സീറോ വന്ന് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോളം വണ്ണിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തുന്നു സി വണ്ണിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ നടത്തും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഇത് ഐ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ലെവൻ സീറോ സീറോ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഇനി ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇതെങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അറിയാമല്ലോ ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഇലവൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് പഠിക്കുക നല്ല ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്രത്യേകം നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ആൾ